శ్రీమాత్రే నమ వెల్కమ్ టు సద్గురు జ్యోతిషాలయం మా ఛానల్ ద్వారా చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షక మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు చాలామంది మా యొక్క ఛానల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చూస్తున్నారు మాకు అది వ్యూవర్స్లో కనబడుతున్నారు లైక్స్లో కనబడుతున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబింగ్లోనూ షేరింగ్లోనూ చాలా తక్కువ కనబడుతున్నారు మిత్రులందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీకు నచ్చింది కదా జస్ట్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అలా షేర్ అనగానే మీ యొక్క ఫేస్బుక్లోనూ ఇన్స్టాలోనూ వెళ్ళిపోతుంది కదా మీ మిత్రులు కూడా తెలిసిపోతుంది కదా మా ఛానల్ని ఒక్కసారి అలా ప్రమోట్ చేయండి ఇదొకటి మీరు మాకు చేసే ఒక మంచి ఒక సేవా కార్యక్రమం ఈ సద్గురు జ్యోతిషాల నుంచి ఈ యొక్క జూన్ నెల ద్వాదశ రాశులకి గోచార రీత్యా రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయనేది మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రతి ఒక్కరికి జాతకం అంటే ఒక క్యూరియాసిటీ నాకు ఈ నెల ఎలా ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా బాగుంటానా ఆర్థికంగా బాగుంటానా నాకు వివాహం అవుతుందా సంతానం అవుతుందా ఉద్యోగం ఉంటుందా ఉద్యోగం పోతుందా ఇప్పుడు క్రైసిస్ ఉంది కదా వ్యాపారం ఎలా ఉంది రాజకీయంగా నేను బాగుపడతానా బాగుపడనా ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలతో సతమతే మడే ఈ పన్నెండు రాశుల వాళ్ళకందరికీ కూడాను ఈ నెల మీ యొక్క రాశి గుణాలు ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత గ్రహాలన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయని కూడా చెప్పబోతున్నాం మళ్ళీ ఈ యొక్క జాతకం చూడగానే మీ జీవితం మారిపోతుంది అనుకుంటున్నారా కాదట మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆఖరి గడియల వరకు ఆ విధాత మీ తల మీద రాసేసి ఉంటాడు మీకు ఇవి జరగాలి ఇవి జరుగుతుందని ఖచ్చితంగా అవే జరుగుతుంది మరి మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారండి అని అంటే ఒక వెళ్తున్నటువంటి ఒక దారిలో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మధ్యలోనే పుట్టుకొస్తుంది కదా రోడ్లో అలాగే ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అనమాట ఈ జాతకం అలా మీరు క్షేమంగా వెళ్ళాలి ఇక్కడెక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఒక తెలిపే ఒక ప్రక్రియ మాత్రమే ఈ జాతకం తర్వాత చాలామంది ఈ యొక్క జాతకం తెలుసుకోవాలనుకుంటారు మాలాంటి వాళ్ళ దగ్గరనో లేదా చాలామంది సద్గురువుల దగ్గర అంతా కూడా అడుగుతూ ఉంటారు గురుగారు నాకు చాలా అప్పులు ఉన్నాయి నాకు ఈ జాతకం చెప్పనంటే అప్పులు ఉన్నాయని అంటే అప్పులు తీర్చండి ఉద్యోగమో వ్యాపారమో చేసి జాతకం చెప్తే అప్పులు తీరం క్లియర్ ఒకటి తర్వాత మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గురువులనో లేకపోతే మా దగ్గర అడగాలనుకున్నాను అనుకోండి ఇల్లీగల్ అఫర్స్ గురించి ఏది అడగకండి మనం తప్పులు చేసి వాళ్ళని అడగడం ఏంటి అది కాదు అలా కూడా అడగకూడదు తర్వాత చిన్న పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు ఈ జాతకాలంతా కూడా చూడకండి మీరు చదువుకునే విద్యార్థులు చదువుకోండి మీ చదువు మీద మాత్రమే నమ్మకం పెట్టుకోండి మరియు ఇంకొక రిక్వెస్ట్ అరవై నుండి అరవై ఐదు సంవత్సరాల పై చిలుకు వాళ్ళు దయచేసి జాతకం చూడక్కర్లేదు ఎందుకంటే అరవై సంవత్సరాల్లో మీరు అరవై వసంతాలు చూసుంటారు తెలుగు అన్ని రాసుల్ని మీరు చూసుంటారు కాబట్టి మీరు దైవానికి సమానం కాబట్టి మీరు జాతకం తెలుసుకోకర్లేదు మీ ఆరోగ్యం పట్ల మాత్రం జాగ్రత్త చేసుకుంటాం రైట్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వ్యాపారం మరి ఎవరెవరు చూసుకోవాలంటే వ్యాపారం ఎలా ఉంది ఉద్యోగం ఎలా ఉంది సంతానం ఎప్పుడు జరుగుతుంది వివాహం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఉన్నత చదువు ఎలా చేయాలి అనేది చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఆ గోచార రీతియా పన్నెండు రాసులకి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం జ్యోతిషాస్త్రీత్యా ద్వాదశ రాశుల్లో ఆరవ రాశి అయినటువంటి కన్యా రాశి మిత్రులారా మీరు ఉత్తరా నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదములు హస్తా నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదములు చిత్తా నక్షత్రం ఒకటి రెండు పాదాలకి జన్మించిన మీరు కన్యా రాశి వారిగా పరిగణించబడుతున్నారు ఈ జూన్ నెల మీకు శుభ అశుభ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే సూర్యుడు భాగ్య దశమ స్థానంలో అనుకూలంగా అంగారకుడు అష్టమ స్థానంలో ప్రతికూలం బుధుడు నవ దశమ స్థానంలో అనుకూలం గురుడు తొమ్మిదో స్థానంలో భాగ్యస్థానంలో అనుకూలం శుక్రుడు భాగ్యస్థానంలో దశమ స్థానంలో కూడాను సంచరిస్తున్నాడు ప్రతికూలం శనేశ్వరు సప్తమ స్థానంలో అనుకూలంగా ఉన్నాడు రాహు సప్తమ స్థానంలో కేతు జన్మస్థానంలో ప్రతికూలంగా ఉన్నారు గ్రహస్థితి అనుకూల వాతావరణం కనిపిస్తుంది అదృష్టం కలిసి వస్తుంది మీరు సరి అయిన నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్తారు వృత్తి విషయాలు అనుకూలంగా ఉంటుంది చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఆర్థికంగా ఎదుగుదల కనబడుతుంది ఆదాయం పెరుగుతుంది గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతుంది మంచి మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి కన్యారాశి మిత్రులారా మీకు ఇది మంచి సమయము పై అధికారుల చే ఉద్యోగస్తులకి ప్రశంసలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఉద్యోగస్తులకి అవార్డ్స్ కూడా ప్రైవేట్ రంగం లేదా గవర్నమెంట్ రంగంలో ఉన్న వారికి స్త్రీ పురుషుల ఎవరికి కూడా అవార్డ్స్ కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి వృత్తిలో ఉన్న వారికి రీసెర్చ్ డాక్టర్స్ అడ్వకేట్స్ 
లేదా ఈ సర్వీస్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడాను ఈ నెల బాగా కలిసి వస్తుంది ఉద్యోగంలో చాలా సంతృప్తి కలుగుతుంది ఇంటి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది భార్యాభర్తలు కుటుంబ పెద్దలు అందరూ కూడా మీకు ఒకరికొకరు సహకారం చేసుకుంటారు ఇంటికి కావలసినటువంటి గృహోపీకరణాలని కూడా కొనే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అన్నదమ్ముల మధ్య ఉన్న ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణ తొలగి ప్రేమ వ్యవహారంగా ఉంటారు అనవసరమైనటువంటి చర్చలకు అవకాశం ఇవ్వకండి వాహన విషయంలో జాగ్రత్త నడిపేటప్పుడు అనవసరమైనటువంటి ప్రయాణాలు ఏమైనా ఉంటే వాయిదా వేయండి స్నేహితుల విషయంలో బంధువుల విషయంలో అనవసరమైనటువంటి వాగ్ వివాదాలకి తావు ఇవ్వకండి మీ యొక్క సమయాన్ని వృధా చేయకండి ఉపయోగించండి ఇది మంచి సమయం ఇప్పుడు ఉపయోగించుకోండి అనవసర కలహాలకి దూరంగా ఉండండి విద్యార్థులకి మంచి విద్య వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు చదువుకున్న చదువుకి విదేశాల్లో మీరు కోరుకున్న యూనివర్సిటీలో చదువు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఉద్యోగం అయిన వారికి చదువు అయిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు అద్భుతంగా గోచరిస్తుంది షేర్ మార్కెట్ చాలా బాగుంది వ్యవసాయదారులకైతే ఇంకా చెప్పక్కర్లే అద్భుతం ఇండస్ట్రీస్ పారిశ్రామికతలకి అద్భుతంగా ఉందని చెప్పచ్చు రాజకీయ నాయకులకి మంచి మంచి పదవులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి మరి ఇంత బాగున్నప్పుడు కాస్త ఒక చంద్రాష్టమం ఉంది కదా ఆ రెండున్నర రోజులు దాటాలి చంద్రాష్టమం జూన్ మూడు ఆరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఒంటి గంట నలభై నిమిషాల ఉదయం నుండి ఐదు ఆరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాలుగు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాల ఉదయం వరకు కామా మళ్ళీ ఇంకొకసారి వస్తుంది ముప్పై ఆరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏడు గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాల నుండి రెండు ఏడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వచ్చే నెల రెండవ తారీఖు వరకు ఉదయం చంద్రాష్టమం ఉంటుంది ఈ నాలుగున్నర రోజులు చాలా జాగ్రత్తగా మాస ప్రారంభంలో మాస అవసానంలో మీకు చంద్రాష్టమం ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా నోరు అదుపులో ఉంచుకోవాలి వ్యవహారంతో మాట్లాడాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి లక్కీ నంబర్ వన్ ఎవరిని పూజించాలి నవగ్రహాలు అన్ని దేవతలకే పూజించండి పోయి నవగ్రహాలకి ప్రదక్షిణం చేయండి ఏ కలర్ వాడితే బాగుంటుంది బ్లూ టిఫుల్ బ్లూ వాడండి వైట్ ఎక్కువ కూడా కలిసి వస్తుంది పరిహారం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మంచి శివాలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోండి నవగ్రహాలకి ప్రార్థన చేయండి మీ వయస్సు ఎంత ఉందో అన్ని దీపాలను దీపం వెలిగించండి ఇది మీకు చాలా విశేషమైనటువంటి పరిహారాన్ని అనుగ్రహాన్ని కల్పిస్తుంది గోచార ప్రకారంగా తెలుసుకున్నారు కదా మరి మీ యొక్క వ్యక్తిగత జాతకం తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి జ్యోతిష్ శాస్త్ర నిపుణుని సంప్రదించండి సద్గురుని సంప్రదించి మీ జాతకం తెలుసుకోండి లేదా మా ద్వారానే తెలుసుకోవాలనుకున్నారా కింద ఉన్నటువంటి నంబర్కి గురుగారి నంబర్కి మీ యొక్క పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ వాట్సాప్ చేయండి మా అడ్మిన్స్ మీకు రిప్లై ఇస్తారు మీరు కాల్ చేయకండి ఈ పన్నెండు జ్యోతిష శాస్త్ర ద్వారా పన్నెండు రాసుల వారికి మనం గోచార ప్రకారంగా చెప్పుకున్నాం కదా మీరు అందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్య భోగభాగ్యాలతో ఉండాలని అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ ధర్మశాస్త్ర అయ్యప్ప స్వామి వారిని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు తిరుపతికి వచ్చినప్పుడు మనము జీవకోణ అనే ప్రాంతంలో కపిలి తీర్థానికి దగ్గరలో బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ చంద్రమౌళి గురుస్వామి గారు అయ్యప్ప స్వామి వారికి పద్దెనిమిది అవతారముల దేవాలయాన్ని నిర్మించి సమాజానికి అంకితం ఇచ్చున్నారు ఆ దేవాలయంలో అడుగు పెట్టాలంటే పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాన్ని మీరందరూ వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం మీకోసం మీ యొక్క యోగక్షేమం కోసం ఎప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం వందే మాత్రం వందే మాత్రం వందే మాత్రం చంద్రమౌళి వెంకటేష్ శర్మ ఇంకను గోచార ప్రకారంగా మీరు తెలుసుకోవాలి మీ యొక్క సంపూర్ణ జాతకం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న సద్గురుని సంప్రదించండి లేదా మా ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద ఉన్న వాట్సాప్ నంబర్కి మీ పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ వాట్సాప్ చేయండి కాల్ చేయకండి మేము చూసిన తర్వాత మీకు రిప్లై ఇచ్చినాక మీరు కాల్ చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనవసరపు ప్రశ్నలతో విసిగించకండి విజయ వస్తు